കേരള സെറ്റിൻ്റെ സിലബസിലെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിലോസഫി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേമുകളെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി ഇസ് എ വേർഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ഫിലോസ് ആൻഡ് സോഫിയ ഫിലോസ് മീൻസ് ലവ് സോഫിയ മീൻസ് നോളജ് ദെൻ ഫിലോസഫി മീൻസ് ലവ് ഓഫ് വിസ്റ്റം അറിവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ വേർഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ത്രീ ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് എജ്യൂക്കിയ എജ്യൂസിയ എജ്യൂക്കേറ്റ് എജ്യൂക്കിയ മീൻസ് ടു നറിഷ് എജ്യൂസിയ ടു ഡ്രൗട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റം ആക്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് ടു നറിഷ് ടു ഡ്രൗട്ട് ആക്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് വരുന്ന എജ്യൂക്കിയ എജ്യൂസിയ എജ്യൂക്കേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മേജർ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ശങ്കരാചാര്യ നെക്സ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാൻ ബൈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്നാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന വാക്കുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗാന്ധിജീസ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ഓൾ ഡ്രൗണ്ട് ഡ്രോവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ ഓൾ ഡ്രൗണ്ട് ഡ്രോവിങ് ഔട്ട് ആണ് ആ ഒരു ടേമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്രോവിങ് ദ സോൾ ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് ആത്മാവിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അരബിന്ദോയുടെ വാക്കുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് അരബിന്ദോയെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കൾച്ചറൽ ടൂൾ ഫോർ ദ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒപ്രസ്ഡ് ആ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം കാണുന്നത് റൂസോയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഫ്രം വിദിൻ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞേതാവാണ് റൂസോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ സൗണ്ട് ബോഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഫീൽ പ്ലെഷർ ആൻഡ് പെയിൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് മൂമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേറ്റോടെ വാക്കുകളിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലെഷറും പെയിനും ഫീൽ ചെയ്യുക സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പേറ്റോടെ വാക്കുകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പെല്ലിങ് എറർ ആൻഡ് ഡിസ്കവറിങ് ട്രൂത്ത് ബൈ സോക്രട്ടീസ് ക്രിട്ടീസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എററും ട്രൂത്തും ഒക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡോക്ടർ എച്ച് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളാണ് Education is nothing but training the intellect, refinement of the heart and discipline of the spirit. These three definitions we will be able to learn about this. We will be able to learn about this. First, we will be able to learn about educational philosophy. That is the definition that we will be able to learn about. Philosophy and education are two sides of the same coin. 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 Philosophy and education. This is James Ross's definition. Next one, relationship between education and philosophy. It is the application of principle of philosophy into the field of education. Then, we will summarize this here. First one, all educational aims are philosophical. All educational aims are philosophical. All educational aims are philosophical. All philosophy is a very important thing. Then, philosoph
ആണ് ശരിക്കും ഫിലോസഫിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഈസ് പെറ്റഗോജിക്കൽ എന്നാണ് പെറ്റഗോജിക്കൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരിക്കും പെറ്റഗോജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡാണ് അപ്പോൾ നോക്കണേ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പെഡഗോജിക്കൽ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നായിരിക്കും ഒരുപോലെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റാ ഫിസിക്സ് മെറ്റാ ഫിസിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസേണിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസ് മെറ്റാ ഫിസിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഇസ് റിയാലിറ്റി ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് മെറ്റാ ഫിസിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ആർ അറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്താണ് നോളജിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ആക്സിയോളജി ആണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് വാല്യൂസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് ആക്സിയോളജി അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തിക്സ് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്സ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു വേർഡാണ് എന്താണ് വടി എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വാക്സ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നാണ് നേച്ചറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ആർട്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനമാണ് എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളെ നമ്മൾ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ഇത് പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ ഈ അവസാനം നമ്മൾ ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അവസാനമായപ്പോൾ നമുക്ക